What is unique about soybeans? What is unique about soybeans? Soybean, or universally known as glycid max, is a leguminous crop that belongs to the family Fabaceae. Ito ay tinatawag na meat without bones dahil ito ay may protein content na pariho sa protein and meat, dairy products, and eggs. Ito ay tinatawag din na superfood dahil ito ay high in fiber, vitamin K, folate, copper, manganese, omega 3 and vitamin B1 and is low in carbs. Ang climate at soil requirement nito ay ang areas with productive rice or corn crop at ito ay karaniwang tinatanim as crop rotation sa mga cereal crops. Ang planting season nito ay towards the end of the rainy season at upang ang panahon sa pagharvest nito ay sa panahon ng tag-init o dry season. Ang maturity to harvest sa tanim na ito ay karniwan less than 100 days. Ito ang mga pamamaraan sa pagtatanim ng soybean. Una ay ang tamang paghahanda ng lupa or thorough land preparation upang makontrol ang pagtubo ng mga damo at upang uniform ang pag-germinate ng mga soybean seeds at upang magkaroon ng uniform growth and development sa mga tanim. Kung ito ay tinatanim as crop rotation sa rice or corn, ay pwede kang mag-minimum tillage. Gumawa ng mga shallow furrows o mga tudling na may distansyang 50 to 60 centimeters at itanim ang mga seeds sa may distansyang 20 centimeters per hill at 2 seeds per hill. Sa isang itarya ay nangangailangan ito ng 25 to 50 kilos soybean seeds. Ang recommended rate para sa abuno ay 30, 40, 60, 60 NP205 KTO per hectare o isang sakong urea, apat na sakong sulopose at dalawang sakong moriate of potash per hectare. To take advantage of symbiosis of nitrogen fixing bacteria, gumamit ng bioen instead of using urea. Sulopose at potash na lang ang iabuno kung gumamit ng bioen huwag isabay ang urea at bioen dahil ang sobrang nitrates will restrict nitrogen fixation. Ang maturity days to harvest ng soybeans ay less than 100 days. Kung ang soybean pads ay maging brown na ang kolor at magsimula ng matuyo at kung ang mga dahon ay magsimulang malaglag at ang mga pads ay matuyo na rin ay gawin ang pag-harvest ito. Gawin ang pag-harvest early in the morning to minimize pad shattering. Ang pag-harvest ay gagaya sa pag-harvest ng rice sa pamamagitan ng pagputol ng mga tangkay nito sa ibaba. At pagkatapos ay kiikin manually o pwedeng gumamit ng mechanical thresher pero kontrolin ang speed nito to minimize damage of seeds. Sana ay may natutunan kayo mga ka-farmers. Maraming salamat po.